Gracias, señora presidenta. Buenos días, buenas tardes ya, señorías. Debatimos hoy una enmienda a la totalidad a la proposición de ley relativa a la regulación de la coordinación de servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. Sistema Nacional Español de Protección Civil, señora Nogueras. Esta ley es una vetusta reivindicación del colectivo, un colectivo que carece de un marco estatutario de derechos y obligaciones propio. Es, por tanto, necesario regular este servicio público para garantizar tanto los derechos y las obligaciones de los trabajadores en este ámbito como los derechos de los ciudadanos a la hora de recibir este servicio público esencial. La posición de mi grupo y la mía propia fue el voto afirmativo a la toma en consideración de esta, de esta iniciativa de Podemos, pues lo considerábamos de capital importancia y que cubre lagunas legales de décadas. Hoy vamos a votar en contra del texto propuesto por la diputada Noguera, pues los argumentos independentistas son tan previsibles como repetitivos, sobre todo en campaña electoral. Pretenden, pretenden arrogarse, siempre con un victimismo exacerbado, eso sí, competencias exclusivas que no le otorga la Constitución. Y no, señores de Junts. En materia de protección civil, el Estado tiene la obligación de regular para coordinar y dar un servicio integral a los ciudadanos, a todos los ciudadanos en todo el territorio nacional. No es para eso, para lo que estamos aquí, para los ciudadanos. Ustedes no. Ustedes han venido a vender el delirio independentista y aprovechar para vivir de este cuento los máximos años posibles. Aún recuerdo las palabras de hace unos años ya del señor Rufián diciendo que abandonaría el escaño 18 meses después. Señor Rufián, le voy a preguntar, aunque no esté, se le ha quedado pegado el, el escaño, ¿no? Vamos a tener que llamar a José Mota para separar la persona del escaño. Miren, señorías, nosotros registramos en pasado julio una iniciativa en este sentido para la aprobación de una normativa básica estatal que regule y armonice las características de los distintos servicios, así como para el reconocimiento y regulación de la profesión de bombero. Por eso, votamos en su día sí a esta toma en consideración. Más allá del mitin electoral de la señora Nogueras y compañía, hay una cosa clara. Se necesita profesionalizar y regular los servicios de bomberos a nivel estatal. Existe una disparidad en las regulaciones de sus funciones, de su equipamiento básico, la organización interna y todos los aspectos de su importantísima labor. Recuerden, estamos hablando de personas que dedican toda su labor a salvar vidas. Hoy en día, este servicio lo prestan fundamentalmente los municipios y las diputaciones, pero también lo pueden prestar las provincias, las comunidades autónomas e incluso algunos consorcios lo que da una idea de la heterogeneidad y del caos normativo que genera desigualdad entre bomberos e inseguridad jurídica a los usuarios. Una ley marco de mínimos es imprescindible. Ejemplos de estas desigualdades eh, que provoca esta disparidad normativa, para estos profesionales hay muchos, por ejemplo. Depende de dónde se preste el servicio ahora mismo, un bombero puede ser considerado agente de la autoridad o no. Puede ser un trabajador con un contrato laboral o un funcionario. Puede ser trabajador, además, eh, y que incluso hay municipios que han externalizado este servicio mediante voluntarios o contratas. Señorías, tenemos que acabar con este caos. No se trata solo de una reivindicación justa del colectivo, como ya he dicho, sino que, además, esta ausencia de una regulación básica común tiene pésimas consecuencias para los ciudadanos. El ciudadano que sufre un siniestro no entiende ni de conflictos jurídicos ni de conflictos competenciales. En esta ley se considerarán a los bomberos agentes de la autoridad en el servicio de sus funciones, algo con lo que estamos radicalmente de acuerdo y por lo que nosotros también venimos peleando por otros colectivos, como son los funcionarios de prisiones, para quienes no hay todavía una norma en este sentido. Señores socialistas y de Podemos, los funcionarios de prisiones existen. Hagan los agentes de la autoridad ya. Coincidimos en la mayoría de los asuntos planteados en esta iniciativa y creemos que hay que participar en particular, importa, en particular importancia en otros, en, entre otros asuntos en, en estos. Primero, conseguir la plena integración y la aplicación de la Ley de Riesgos Laborales, Ley de Prevención de Riesgos Laborales y, además, un catálogo de enfermedades propio. Seguro, segundo, establecer un régimen de personal, es decir, las condiciones mínimas para la prestación de este servicio. Tercero, regular el acceso, la carrera profesional y la incorporación de la mujer a través de una Dirección General de Bomberos, dependiente de la Subsecretaría de Interior. Hago un inciso para preguntar, porque no puedo evitarlo, a los señores de Podemos. Señores de Podemos, ¿han creado ya el cuerpo público de niñeros y niñeras? Se lo pregunto. Se lo pregunto básicamente porque, porque si lo van a crear, yo tengo dos niñas pequeñas para solicitarlo. O solo es para sus líderes. Igual es que solo para sus líderes. 
Si son capaces de inventarse una historia Silencio, nueva... Silencio, por favor. Si son capaces ustedes de inventarse una historia nueva, son capaces de todo. Sigo. En definitiva, y volviendo al tema, lo que esta proposición de ley pretende es establecer un marco normativo propio y común al conjunto del Estado español, a modo de una ley de bases que asegure que se cumplen con los criterios básicos de seguridad, eficacia y eficiencia de este servicio, como manifiestan los propios bomberos. A día de hoy, los cuerpos de bomberos continúan dependiendo de las decisiones individuales muy dispares y, en ocasiones, arbitrarias de las diferentes Administraciones. Y ellos mismos manifiestan que el hecho de no disponer de una ley marco les perjudica notablemente, también al servicio que reciben los ciudadanos, a pesar de ellos, que son magníficos trabajadores. Para acabar, señorías, en su día apoyamos en la toma de consideración de esta proposición de ley y hoy votaremos en contra del texto alternativo que propone Junts per Cataluña, porque, aunque estén ustedes cesando esta Cámara para hacer sus mítines electorales, a nosotros nos interesa mucho más hacer cosas positivas para fortalecer los servicios públicos y la atención a los ciudadanos. Y por eso pensamos que la creación de una ley reguladora estatal del servicio de prevención y extinción de incendios es necesaria y, además, útil también y especialmente para los catalanes, señora Noguera. Aun con todo, pensamos que el texto es manifiestamente mejorable y aportaremos estas mejoras en la fase de ponencia de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cambronero.